Hola, bienvenidos a nuestra charla Relámpago YouTube Community Contributions and Impact Case Study. Mi nombre es Valeria Dávila Gronros y soy parte del comité organizador del simposio No Time to Wait desde principios de este año. Para quienes no lo conocen, No Time to Wait es un simposio gratuito sobre medios abiertos, estandarización y preservación audiovisual que se viene celebrando desde el 2016 en distintos países de Europa. Pese a que se celebra en Europa, No Time to Wait es de carácter internacional. En cada edición, el simposio se transmite en vivo a través de YouTube para posibilitar la asistencia remota y las presentaciones son luego compartidas para garantizar acceso a demanda. Proporcionar capturas cerradas o closed captions es fundamental para expandir el acceso, pero también lo es que los contenidos estén disponibles en otros idiomas. Por eso, como hispanohablante nativa, decidí traducir las presentaciones de la cuarta edición del simposio al español. Al momento de esta charla, 23 videos de 33 han sido traducidos utilizando la herramienta de contribuciones comunitarias de YouTube. Esta herramienta me permite crear los subtítulos para No Time to Wait desde mi propio canal de YouTube. Para hacerlo, primero genero las traducciones automáticamente y luego las reviso y corrijo. La revisión y corrección son partes críticas del proceso, ya que el algoritmo comete numerosos errores. Con presentaciones como las de No Time to Wait, es imprescindible revisar la traducción de los términos técnicos, pero también son importantes la puntuación y la traducción de las palabras con múltiples significados. Como en el ejemplo que vemos ahora, donde el término crops, que significa a la vez cultivo o cosecha, y cortes, fue traducido aquí de manera incorrecta, dificultando la comprensión del enunciado. El 30 de julio de este año, YouTube anunció que discontinuará la herramienta de contribuciones comunitarias, alegando poco uso y mala calidad de las contribuciones. El anuncio generó un fuerte rechazo en la comunidad YouTuber, especialmente en la comunidad de creadores y consumidores ciegos y sordos, quienes son los que más dependen de este servicio, tanto para acceder a contenidos en YouTube como para hacer sus propios contenidos accesibles a otros. En este video, la creadora sorda Ricky Pointer repasa punto por punto el anuncio y explica por qué las alternativas que propone YouTube hoy no reemplazan los beneficios de las contribuciones comunitarias. Entre estas propuestas, destaca la posibilidad de asignar a un tercero con el rol de editor, dentro de la herramienta Permisos del canal. Esta alternativa podría ser útil, aunque más limitada, y como señala Ricky, entre los creadores hay preocupación por la cuestión de la privacidad. Es importante destacar que esta herramienta no está disponible aún, al menos no al momento de esta presentación, y al no poder ser testeada solo podemos especular. Para más información sobre esta problemática les recomiendo ver el video de Ricky. Incluso si asignar editores funcionara para No Time to Wait, cuyas traducciones y closed captions vienen siendo realizadas mayormente por los mismos voluntarios, eliminar este servicio en vez de mejorarlo no solo atenta contra el principio de comunidad y de fuente abierta, sino que también perjudica principalmente a las comunidades que más lo necesitan. Si bien desconocemos el impacto que puede tener la petición de Change.org que busca reunir 500.000 firmas para que YouTube reconsidere su decisión, nos parece importante amplificarla en el contexto de esta presentación. Muchas gracias por su interés en nuestra charla. A continuación, Joana nos presentará su experiencia limpiando las capturas cerradas o closed captions en inglés. Thank you, Valeria, for a perfect illustration of the importance of language subtitling. Hello, my name is Joanna White. Last year, I had the pleasure of hosting two roundtables at No Time to Wait. After the event, I wanted to thank the community for their support in a way that would fit around my increasingly busy work life. The community captions provided that chance and gave me the opportunity to closely re-watch the excellent presentations that I was just too nervous to appreciate on the day. As with Valeria's Spanish subtitling, English captioning was mainly reviewing and correcting edits to auto-generated captions created by YouTube's machine learning algorithms. In this YouTube disclaimer, they acknowledge that caption quality may vary and automatic captions may misrepresent the spoken word content due to mispronunciations, accents, dialects, etc. I found this to be the case with many of the European speakers, such as here, when Jonas mentions a Python script, which can automate this, not which can alter my fault imitis. This is just one of at least 100 similar errors I encountered across 15 presentations. The codec FFE1 was mentioned in many talks, and how the algorithm translated it was comical, but sadly indicative of how critical viewer knowledge is to understanding. In this example, you can see just how many variations are found in one presentation. 
I also encountered a couple of presentations wrongly tagged as German, when they were in fact spoken in English by German and Austrian presenters. Because of this, they had no auto-generated captions at all, and as with the example playing now, the closed captions were written from scratch. Though this is just a quick demonstration, I hope you see the value community contributions provided to an international conference such as No Time To Wait. As Valeria mentioned, for deaf or non-English speaking communities, caption accuracy is crucial. I feel my freedom to contribute resonates with the heart of open source culture. It's equality of access and equality of input. In my opinion, Google's choice to cancel this YouTube feature raises an inequality issue. What is lost is critical input from a community who understand this niche technical landscape. More generally, community captioning opens up speech in ways that wider audiences can navigate. The term subtitle is anything but sub to the voice in this case. They provide a creative space. As users read, pause, research and think about the content, we introduce a multiplicity of ways to interact with the presentations. It's a vital process that's generative of its own interpretation, not least its educational impact. YouTube and its owners Google could be criticised for wearing the clothes of community when actually through actions like this they're quietly reformulating our collective enunciation, allowing algorithms to create a new singular form of expression. It reveals a clash of ideals of what community means. We need organisations like YouTube to preserve its user rights to expression, as well as to access, particularly as the internet increasingly moves towards platformized models of centralised power, as collectives like Google slowly buy up more and more technological spaces on and offline. Our closing question to Google would be, can this service continue? It works, and it's already built. Is it not possible to make it an opt-in for communities like ours who would benefit so considerably? Thank you for the opportunity to discuss this issue at the summit today.